Obrigada, meninos. Boa tarde, Espírito Santo. Não, calma, vamos rodar a nossa vinheta. Solta aí. Em apenas um ano, um único posto de combustível já sofreu cinco assaltos. O último foi ontem. Depois desse arrastão no posto de combustível aqui, o assaltante fugiu, mas acabou sendo pego pela polícia. Um sonho quase interrompido. Audrey foi assaltada e o bandido levou o dinheiro que ela pagaria o vestido de casamento. Mas a história foi parar na internet e o final feliz a gente mostra no Ronda de hoje. E a gente encerra a semana em Alto Astral. Tem as fotos dos amigos que curtem o Ronda e também ingressos para curtir um cineminha 2. Hello, hello. Vem comigo, pessoal. O Ronda já está no ar. Stop. Make it go up. Onda Geral. Oferecimento Carrefour. Faz a conta. Faz valer mais. Então uma boa sexta-feira, Espírito Santo. Bem-vindo. E ó, daqui a pouquinho os ingressos aí pro cinema. Tem muita coisa pra rolar, os amigos do Ronda. Fica com a gente, vamos de notícia. Vamos começar, Ronda. Imagina você aí, né? Você acha que vai ganhar um abraço daqueles, mas na hora sente o peso da onça te atacando. Pois é, minha gente, o bandido fez assim no posto de combustíveis da Serra. E esse já é o quinto assalto, só esse ano. E antes, o criminoso ainda pediu para ir ao banheiro e de lá monitorava o movimento do posto. Vamos ver, rodou. O posto é este aqui, fica em Jardim de Moeira na Serra e ontem sofreu o quinto assalto do ano. O ladrão primeiro pediu para ir ao banheiro e foi monitorando o movimento. Viu que aquela hora da noite, quase nove horas, havia apenas dois funcionários. Foi então que ele saiu do local, deu uma volta dentro da própria área do posto e... O assaltante deu uma volta aqui no posto e olha só o que ele fez. Voltou para a fila para abastecer a moto. Na vez dele, ao abrir o tanque, falou para o frentista que não precisava porque o tanque da moto estava cheio. Aí deu um grande abraço no frentista e, ao mesmo tempo, anunciou o assalto. Além de levar o dinheiro aqui do posto, ele ainda assaltou mais três clientes. Quatro estavam no mesmo veículo, um no segundo veículo e mais um motociclista. Ao todo, foram cerca de sete vítimas. Depois desse arrastão no posto de combustível aqui, o assaltante fugiu. Mas acabou sendo pego pela polícia. Ronaldo Batista, 23 anos, foi detido perto do pedágio da BR-101 na Serra, pouco tempo depois do assalto. O óculos que usava foi uma característica marcante para as vítimas que ajudou a polícia a identificá-lo. Com ele, estavam todos os objetos roubados. Até a moto que ele usava foi recuperada, também era roubada. Ronaldo foi autuado cinco vezes por roubo, receptação de veículos roubado e por uso de drogas. Ou seja, se lascou, grande SUS Faria aí contando pra gente. Eu fiquei imaginando SUS falando né, com a nossa passagem 3D, é, esse detalhe aí do cara indo pra fila. Não, não abastecer não, Eu tô com o tanque cheio, então tá fazendo o que? Dá um abraço no fretista. Aí dá aquele abraço e fala, rapaz, isso é um assalto, passa dinheiro, imagina. É uma situação é, deplorável, se não fosse trágica, seria cômica. Porque já é a quinta vez no ano que você está trabalhando, dando um duro danado, que o lugar é assaltado. Posto simples, sabe? Mas aí o cara, ó, tá carinha de metida intelectual, né? Mas o óculos, meu filho, se lascou, ajudaram aí a você ser despistado. E cheio de bagulho nas costas, até droga já tinha no meio, né? Enfim. Bom, o dono de um trailer furtado em fundão, ele teve acesso às imagens que mostram o momento em que o, o, o veículo foi rebocado por um carro. Vamos ver? Roda pra gente as imagens. É madrugada e as câmeras de segurança de um comércio mostram um carro preto rebocando o trailer. O trailer foi furtado em Fundão, no bairro Rio Preto. 
Estava cheio de equipamentos. O dono contou que o trailer tem sistema de alarme, correntes nos pneus, mas nem isso impediu a ação dos criminosos. O dono está indignado com o abuso dos bandidos e diz não saber o que fazer. É que do trailer ele tira o sustento da família. A polícia civil diz que está investigando o caso, mas o trailer ainda não foi encontrado. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Ô minha gente, um trailer desse tá quase um carro alegórico, foi meio difícil não achar colorido, com um hambúrguer ali na, na, na fachada, cheio de né, parangandã e o negócio tá aí ó, desse tamanho trem, quase um vagão e não é achado. Então vamos ajudar aí a denunciar por um mecanismo de trabalho aí, um meio de trabalho na verdade, né, foi roubado, o cara investiu até em alarme dentro do trailer, corrente nos pneus, mesmo assim... O bandido levou, essas imagens podem ajudar aí no reconhecimento, né, o do carro aí que levou, de pessoas que estavam próximas. Pô, o lanche tá com cara de mó gostoso, eu com fome aqui na hora do almoço apresentando Honda. Ronda. Bom, minha gente, vamos ajudar aí, né, o trabalhador tá lá sofrendo e desempregado agora com o sustento dele tendo sido roubado. Mudando de assunto, vocês conhecem a Escola Viva? Pois é, gente, a Escola Viva, ela tá conquistando o coração dos mais de 4 mil jovens capixabas que já estudam nas suas unidades e nos municípios da Serra, Muniz Freire, Cachoeira de Itapemirim, Ecoporanga e Vitória. Até 2018, mais 30 unidades da Escola Viva vão abrir em todo o nosso estado, onde mais 25 mil estudantes vão poder aproveitar uma estrutura diferenciada, com 16 salas de aula, são salas de vivência, de artes, de eventos, de aprofundamento de estudos e entre outras também. Tem ainda três laboratórios, um de física e matemática, um de biologia e química e um de informática. Além de quadra poliesportiva, refeitório, sala de rádio, grêmio e auditório. Olha que bacana, né? Tudo isso para que o estudante vá muito além da teoria e tenha um aprendizado mais interessante, mais atrativo. Conheça melhor essa iniciativa que está revolucionando o ensino aqui no nosso Espírito Santo. Acesse www.escolaviva.es.gov.br E ó, teve a operação da Polícia Rodoviária Federal lá em João Neiva, tá? O objetivo era prender os criminosos que estavam circulando pelas ruas, tranquilamente, né? Dando lá os ninjas na vida. Pois é, três pessoas foram detidas. Sendo o motorista de uma carreta que estava já com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e o condutor de um Fiat Uno que apresentou carteira de habilitação falsificada desse azulzinho aí. E além disso, um outro motorista, olha, ele não, não acatou a ordem de parada da polícia e deu linha, fugiu. Mas um cerco foi montado e ele também foi preso. No carro que o suspeito estava, né, um gol branco, os investigadores encontraram tabletes de maconha como vocês estão vendo aí na balança de precisão. Olha só, então eu estava devendo, né? Fugiu, os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para o DPJ de Aracruz. E é bom, porque de vez em quando dessas batidas assim, vamos fazer uma operação, bora para rua. Porque quem está devendo, mostra na cara, vai no olhar, só se assusta, né? Aí dá aquela coisa assim, e os policiais já estão né, experientes nesse ramo, manjam. Eu acho que de vez em quando é bom ter essas assim, sem avisar, subir o um morro, como a gente vai ver daqui a pouco para poder dar uma, uma mexida, saber que não está tão impune, não está tão tranquilo, não. Entendeu? Nada favorável. E, ó, mais uma vez, os capixabas mostraram, e nos mostram diariamente, né, que realmente são solidários. E até mesmo com quem não conhecem. Prova disso é o desfecho da história da Audrey. Ela foi assaltada e o bandido levou o dinheiro que seria justamente usado para ela pagar o vestido de noiva tão sonhado, né, num casamento que está marcado para amanhã. Mas olha, uma prima resolveu postar a história na internet e em pouco tempo uma rede de solidariedade se formou e a gente mostra agora o sonho da Audre que vai se concretizar no LED. Audre é mais uma capixaba que agora faz parte das estatísticas de roubo no Espírito Santo. A mulher passava por Laranjeiras, na Serra, quando um bandido levou a bolsa dela. Foi desesperador. 
Ainda mais porque dentro da bolsa estava a realização de um sonho, R$ 1.500, dinheiro que seria usado para pagar o vestido de noiva. Audre está com o um casamento marcado para amanhã, sábado. E tem mais, o dinheiro ainda era emprestado. Estava passando ali Laranjeiras, eu estava indo pagar o vestido. Aí eu andando na rua, o rapaz veio puxar minha bolsa. Eu achei até que no momento era brincadeira, né? Fiquei desesperada, porque parei no momento e fiquei pensando. Vida nossa, falei, meu Deus do céu, pronto, acabou tudo, meu sonho. Eu achei que tinha acabado, né? Daí chegando em casa, falei com a minha irmã, aí minha irmã veio, nós duas começamos a chorar, né? Mas quem diria que um assalto faria com que Aldri ganhasse novos amigos? É que a prima, bastante triste com o assalto, resolveu postar a história na internet. Na postagem, feita num grupo onde milhares de capixabas participam, ela pediu uma ajuda para, quem sabe, a Aldri pudesse ganhar um vestido de noiva para realizar o sonho de se casar. E não é que a postagem deu certo? Logo, uma rede de solidariedade se formou. Muitos capixabas fizeram questão de não deixar o sonho da Audre morrer por causa do assalto. Postei no Face. Você esperava que fosse tanta gente que... Não esperava, não esperava. Não esperava. Como <risos> se fosse uma filha para mim, né? Que eu ajudei a criar essa daqui também um pouco, né? Aí, quer dizer, eu tô fazendo um sonho, um dos sonhos de uma filha minha também. Dina, dona de uma loja de vestidos de noiva de Campo Grande, em Cariacica, se dispôs a ajudar. E vejam só, a Audrey vai sim casar com um vestido lindo. Por que não ajudar? Na época que eu comecei, muitas mãos foram estendidas para mim. Então assim, eu me sensibilizei muito, porque noiva para mim é muito especial. Claro que precisamos do dinheiro, precisamos do nosso trabalho, mas noiva para mim está acima de qualquer outra coisa que venha ser o dinheiro. A maior recompensa minha foi ver o sorriso dela, porque não tem preço, né? Ah, e tem mais, hein? A Audrey vai chegar na igreja poderosíssima. Ela ainda vai de limusine tudo, um luxo só. Me sensibilizei com a história dela e resolvi doar o carro para ela também. Ela merece. Obrigada. <risos> E diante de um desfecho bem feliz, Audrey faz questão de agradecer a cada um que vai ajudá-la na realização desse sonho. O assalto foi um trauma, mas possibilitou que ela fizesse novos amigos. Ah, eu quero agradecer muito, primeiramente a Deus, né? E as pessoas que através da minha prima ela, né, aconteceu esse fato, foi me ajudando. Eu quero agradecer todo mundo, igual a menina também do docinho, né? Eu sei que ela vai estar vendo, já estou agradecendo, todo mundo está me ajudando. A menina dela ali, que, né, que é dona da loja, que vai me maquiar a sala, que vai me produzir, e as meninas, um, que vai levar eu também de carro, ai que chique. Já. Até limousine. Nossa, não, é um dia de princesa, não é? Eu não ia ter nada disso.